今வட்டாரத்துலேயே தான் நான் ஒரு பத்து வருஷமாக பழகிட்டு இருக்கிறேன் மருத்துவனாக இருந்தாலும் சினிமாக்குள்ளே வரல ஆனால் சினிமா நண்பர்கள் வட்டாரத்துலேயே தான் பழகிட்டு இருந்தேன் அந்த நண்பர்களையே வச்சு தான் நம்ம இப்போ இந்த படத்தை நம்ம ஆரம்பித்து நடத்திட்டுருக்கோம் இப்போ தயாரிப்பாளர் மூத்த தயாரிப்பாளர் அழகன் தமிழ்மணி ஐயா அவர்களுக்கு வா நன்றி வணக்கம் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி அண்ணன் அவர்களுக்கு வணக்கம் அண்ணன் மயில்சாமி அவர்கள் இப்போ தான் வந்திருக்கிறாங்க அண்ணன் மேலே மேடை வாங்கினேன் மேலே வாங்கினேன் சார் அண்ணன் அவர்களுக்கு வணக்கம் அண்ணன் வந்து நல்ல காமெடி பண்ணியிருக்கார் நம்ம நம்ம படத்தில் நல்ல ஒரு இது வந்திருக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம சிற்பி சார் அவர் தான் எனக்கு டோட்டலாகவே நம்மளை வழி நடத்தி கொண்டு போயிட்டுருக்கிறார் ஆரம்பத்துலேருந்து எனக்கு பத்து வருஷமாக அவருடைய அவர் என்னுடைய நண்பர் அவர் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கம் பழனி பாரதி சார் நம்ம இந்த படத்துடைய பாடல்களை வேறு அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டார் அவர் பாட்டு எழுதின பிறகு தான் படத்து மேலே மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையை வந்தது இந்த பாடல் வெளியிட்டு விழாவில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு நிகழ்வாக நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பாடல்கள் மிக பிரமாதமாக வந்திருக்கு வரிகள் ஒவ்வொன்றும் அவர் ரொம்ப ரசித்து எழுதியிருக்காரு ஸோ பழனி பாரதி அண்ணா வணக்கம் நம்ம அண்ணா சு நம்ம சுரேஷ் காமாட்சி அண்ணா வந்து ரொம்ப நாளாக எனக்கு தைரியம் கொடுத்துட்டே இருக்கார் நீங்கள் வந்து தைரியமாக பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு விஷயமும் கரெக்டாக வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு எனக்கு அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அப்புறம் நம்ம நோபல் மாஸ்டர் வந்து பாட்டை நம்ம நடனம் எனக்குள்ள நடனம்னு ஒன்றுமே தெரியாது இருந்தாலும் அவர் வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்து நல்லா வந்திருக்கு பாடு நடனம்லாம் நல்லா வந்திருக்கு அப்புறம் நம்ம படத்துக்கு மெயின் வந்து கேமரா தான் அவர் திரு அருள் செல்வன் சார் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு எல்லாருமே எல்லாருமே திருப்தி படம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸு இந்த டீசர் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே கேமரா யாருன்னு தான் என்கிட்ட கேட்டாங்க ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு ஒளிப்பதிவு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்புறம் அவங்க ஹீரோயினோட அக்கா கேரக்டர் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்லா இதெல்லாம் தாண்டி ஒட்டு மொத்தமாக இந்த டீமை வழி நடத்துறது திரு பிரேம்நாத் சார் தான் ஏன்னா அவர் தான் வந்து இந்த டீம்லையே வந்து சினிமா ஏன்னா எனக்கெல்லாம் சினிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்றுமே கிடையாது அவருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் அவர் தான் இதை ஃபுல்லாக டோட்டலாக வழி நடத்துகிறாரு இல்லை அவர் மேலே உட்காந்துருக்கணும் அவர் அதெல்லாம் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இந்த சினிமாவை பல ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கிய கலையாக திரைத்துறையை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெருமை நம்ம பத்திரிகையாளர்களை தான் செய்கிறோம் ஏன்னா இதை தான் நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் பத்திரிகையாளர்கள் தான் சினிமாவுடைய அந்த திரைத்துறையில் திறமையானவங்களை சரியாக அவங்க மக்களுக்கு காட்டி படத்தையும் சரி நடிகர்களையும் சரி இசையும் சரி எல்லாத்தையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குற ஒரு பொறுப்பான செயலை செய்கிறவங்க அவங்க தான் ஸோ அவங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் அப்புறம் அது பிற அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கு நம்ம ரியாஸ் சார் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் 
எல்லா எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களுங்க நன்றி வணக்கம் டாக்டர்கிட்டேருந்து ஒன்று மட்டும் தெரியுது பல லட்சம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து விளக்கமாக பேசி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருவார் ஆனால் சில நூறு பத்திரிகையாளர்களுக்கு முன்னாடி அவரால் பேச முடியலன்றது தான் ஆனால் படத்தில் சிறப்பாக நடிச்சிருப்பாருங்கிற நம்பரும் இவ்வளோ பேருக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு ஹீரோயினை மறந்துட்டேன் நான் சாரி நாங்கள் போய் உட்கார்ந்த பிறகு தான் எனக்கு ஏன் வந்தது சாரி அது அடுத்து பேசும்போது சொல்ல சொல்லியிருக்கிறேங்க சார் இப்போ வணக்கங்கள் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேங்க படத்தை பற்றி அடுத்து பேசும்போது சொல்ல சொன்னாங்க இப்போ வரவேற்புறைன்னு சொன்னாங்க இப்போ அவங்க நம்ம மகானா அவங்க ஹீரோயின் அவங்க வந்து நிறைய திறமையான ஒரு பெண்மணி நான் அதாவது ஒவ்வொரு டேக்குமே டப்பு டப்புன்னு அந்த இது ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம ஷூட் போனதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சது எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் தேங்க்யூ சார் படத்தின் கதை நாயகி ஏ ஒன் சந்தானம் படம் ஜிவியோட ஆயிரம் ஜென்மங்கள் தேல் படம் பிரபுதேவா இப்படி முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் நடித்திருந்தவர் முடக்குறு தான் படத்தில் கதை நாயகியாக இன்று உங்கள் முன் வருகிறார் மகானா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் குட் மார்னிங் டு ஆல் ப்ரஸ் மீடியா நண்பர்களுக்கும் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஆஃப்டர் லாங் டைம் இந்த லாக்டவுன் கழிச்சு உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மை எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி ஹாப்பி அண்ட் தென் ஐ ஆம் பிளேயிங் ஃபீமேல் லீட் ரோல் இன் முடக்கர்தான் டெரெக்டட் பை டாக்டர் அண்ட் பிகம் ஆக்டர் வீரபாபு சார் ப்ரொடியூஸ்டு பை வைல் மூவிஸ் அண்ட் தென் கேமராமேன் சார் அருள் பாண்டி சார் Thank you to Hemnath sir and Mageesh sir. Thank you so much. In the movie, I have to give a wipe to uh, Vasan sir. Vasan sir is the intro to Sarkar and Sarkar and Sarkar. So first I have to thank for Vasan sir. Thank you so much sir. Thank you sir. Uh, in the movie, I have to give a bubbly and charming character to Vasan sir. ஒரு துரு துருன்னு இருக்க கேரக்டர் தான் ஒரு சுட்டி போனால் வில்லேஜ் கால தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் சாங்ஸ் இருக்குது ஃபோர் சாங்ஸில் டூ சாங்ஸ் வந்து மாஸ்டர் டீச் பண்ணியிருக்காங்க நோபல் மாஸ்டர் தேங்க் யூ மாஸ்டர் அண்ட் ஃபைட் வந்து சூப்பர் சூப்பர் ஐன் மாஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைட் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு தேங்க் யூ மாஸ்டர் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு சார் வந்து டாக்டர் அப்படின்றனால ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருப்பாங்க டாக்டரோட பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு நர்வஸ் எனக்கு இருந்தது ஆல்ரெடி நான் மூவி பண்ணியிருந்தாலுமே சாரோட பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்குள்ளே இருந்தது ஸோ நான் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணினேன் பட் சார் அப்படி இல்லை வெல் பெர்ஃபார்மன்ஸு சிங்கிள் டேக்லேயே சார் வந்து எவ்ரி சிங்கிள் டேக் ஆர்டிஸ்ட் தான் சொல்ல முடியும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சூப்பராக எல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க எனக்கு நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் தென் இதில் நிறைய குட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பெஷலி ஷாலினி அந்த பொண்ணு சூப்பராகவே பண்ணியிருக்காங்க நிறைய குட்டீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலியோடு எல்லாருமே இருந்து பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் தென் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஆல் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஆல் ரொம்ப முக்கியமான குறிப்பு ஒன்று இங்கே சொல்லணும் படத்தின் கதை நாயகி பரமக்குடியைச் சேர்ந்தவர் அழகான ஆங்கிலத்தில் பேசியிருக்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் விழாவில் அடுத்து நாம் பேச அடிக்கிறோம் சகாதரி கதாபாத்திரத்தில் மிக அழகான நடிப்பை கொடுத்திருக்கும் வைஷ்ணவி இவங்க ஆங்கில கார்ட்டூன்களில் அதிகமாக டப்பிங் பேசுவர் என்பது இவரை பற்றி கூடுதல் தகவல் வைஷ்ணவி அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இவங்க டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் என்ன இப்படி பேசுகிறாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க எனக்கு வந்து நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டப்பிங் போயிட்டு இருந்தது த்ரோட் பெயின் வரலன்னு சொன்னேன் பிரேம்நாத் சார் வந்து கண்டிப்பாக வந்தே ஆகணும் 
அப்படின்றதுனால கிளம்பி வந்துட்டேன் சாரி ஏதாவது தவறு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரொம்ப டல்லு அப்புறம் சார் ஹீரோ சார்க்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிற முதல்ல பிரேம்நாத் சார் ரொம்ப நன்றி அவர் தான் முதல்ல அவர்கிட்ட என்னை இன்ட்ரோ பண்ணார் ரொம்ப சந்தோஷம் பார்த்த உடனே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு நிறைய பேசியிருக்கேன் ஆனால் இப்படி வந்து பேசணும் கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது மகானா வாழ்த்துக்கள் மேலும் மேலும் நிறைய படங்கள் ஹிட் ஆகணும் அண்ட் சார் ஒரு டாக்டராக தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இங்கே திரையில் பார்த்த உடனே எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் போகும்போது நாங்கள் இல்லை பார்க்கும்போது ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தார் பார்க்குறச்ச பேசும்போதெல்லாம் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பார் இந்த மாதிரி சீன் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருந்தது அண்ட் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி தென் பத்திரிகையாளர்கள் முதல்ல சொல்லணும் உங்கள் எல்லாருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள் தென் கேமராமேன் அவரை ரொம்ப சொல்லியே ஆகணும் ரொம்ப சூப்பவாக பண்ணியிருக்காங்க நல்லா அல்லாத எங்களோட மூஞ்செல்லாம் கூட நல்லா காமிச்சிருக்காரு எனவே தேங்க்யூ எனக்கு ரொம்ப பேச தெரிலங்க மன்னிச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் நன்றி அடுத்து நாம் அழைப்பது அருள் செல்வனின் ஐந்தாவது படம் அழகான காட்சியமைப்பு படத்தின் ஒளிப்பதிவாளர் அருள் செல்வன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் உள்ள வந்து மிஸ்டர் டாக்டர் வீரபாபு சார் அப்புறம் வந்து பிரேம்நாத் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ பாரி அவரிவன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாப்பி விநாயகர் சவுத்ரி கொஞ்சம் ஓவராக சொல்லிட்டாங்க போல இருக்கு மேடையில் இருக்கிற எல்லா பெரியவங்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் முதலில் வணக்கம் எனக்கு ஒரு இட்ஸ் அ கிரேட் ப்ரிவிலேஜ் வீரபாபு சார் படத்தில் நான் பண்ணுறது முதல்ல எனக்கு இங்கே உள்ளே வந்தோடனே ஒரே ஒரு விஷயம் புதுசாக இருந்தது இங்கே நிறைய ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டான அவ்வளோ கிராண்டியர் வந்து வெளியில் பண்ணி வச்சுருந்தார் இது வெறும் டீசர் இது தான் ஆனால் இதுக்கே எப்படின்னா அப்போ ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியலை ஸோ அதற்காக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இதில் ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் வந்து ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு அறியப்பட்ட ஒருத்தர் வந்து சினிமா அழகி ரோவா பண்ணுறாரு அப்படின்றப்போ வந்து யூஸ்வலாக டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே நாங்கள் கொஞ்சம் பவர் குறைஞ்சிரும் ஏன்னா அவங்க என்ன ஆட போகிறாங்க என்ன பெருசாக ஆடிட போகிறாங்க அதனால் நம்ம கம்போஸ் பண்ணும்போதே கொஞ்சம் சுமாராக தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மூமெண்ட்லாம் போடுவோம் நான் முதல் வந்து அவரை பார்க்கும்போதும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் இருந்தேன் யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான் ஆனால் நான் ஒரு நாள் ரிகர்சல் நாளைக்கு ரிகர்சல்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு நாங்கள் பேச போகிறோம் அவர் பேசிட்டே இருக்கும்போது சாயந்தரம் நாலு மணி இப்போவே வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமேனார் என்னடா சரின்னு சொல்லிட்டு சரி அவர் ஆர்வமாக இருக்காருன்னு பண்ண ஆரம்பித்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கெலாம் நான் ரொம்ப ஆச்சரிய ஆச்சரியம் மேலே ஆச்சரியப்பட வச்சார் ஒரு மூ ஏழு மணி வரைக்கும் பண்ணோம் அப்படி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் அடுத்த நாள் டான்ஸர்ஸ்லாம் வந்துட்டாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஆடிக்கிட்டே இருக்கார் அவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என்ன சொல்கிறார் சார் நீங்கள் எதையாவது குறைக்கணும்னா குறைச்சிடாதீங்க எனக்கு மற்ற ஹீரோக்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்களோ அதை அப்படியே பண்ணுங்கண்ணார் நான் ஆல்ரெடி அப்படி தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா என்ன ஹெவியாக ஸ்டெப் கொடுத்தாலும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அவருடைய அந்த டெடிக்கேஷன் வந்து வாய்ப்பே இல்லை அப்படி ஒரு படத்தில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அடுத்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க சாங்ஸ் அவர் ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு மாஸ் ஹீரோ பண்ணக்கூடிய சாங் மாதிரியே ஒரு பெரிய மாஸ் சாங் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ கிராண்டியராக ஒரு இடம் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் எல்லா ப மூமெண்ட்டும் ஆடினார் அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் அவ்வளோ மெனக்கட்டார் மூணு நாளாக ரிகர்சல் வந்தார் எல்லாம் உண்மையிலே ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் அவர் இப்படி பண்ணது அப்புறம் அவரோட ஃபைட்ஸை பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப மிரண்டு போயிட்டேன் அவருடைய அந்த கண்ணில் இருந்த ஒரு வேரி அந்த ஃபைட் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஃபுல் ஃபைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு புது ஆளுன்னு சொல்லவே முடியாதுங்க ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு அதுவும் வேறு ஒரு என்டையர்லி சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆள் வந்து சினிமா உள்ள வந்து முதல் முதல் உள்ளே வரும்போதே இவ்வளோ ஒரு என்னமோ பல படங்கள் பண்ண மாதிரி பயணம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு உண்மையில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தில் நான் அவரோடு சேர்ந்து பண்ணுவதற்கு ரெண்டாவது மகானா அவங்களும் ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ரெண்டு பாட்டு அவங்களோட நாங்கள் பண்ணோம் 
ஸோ இதில் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லணுன்னா அருள் அருளோட ஸ்பீடு வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பீடாக எடுப்பேன் கொஞ்சம் அருள் தொங்கி இருந்தார்னா கூட எனக்கு அந்த கேமரா சைடில் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தால் கூட நான் பண்ணியிருக்க முடியாது சில இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரு நாளில் வந்து ஒரு 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 ஒன் ஒன் டேயில் ஒரு ஒரு தொண்ணூறு ஷார்ட் எடுத்திருப்போம் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஒன் டே தான் அங்கே அந்த லொக்கேஷன் அவ்வளோ ஸ்பீடு கேமரா கையில் தூக்கிட்டு ஓடுவார் எவ் நான் என்ன ஸ்பீடு போகிறேன்னா என்னோட டபுள் மடங்கு போக ஆரம்பித்தார் அதனால தான் இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ தூரம் ஷார்ட் பீரியடில் இவ்வளோ நல்லா நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் அவர் ஒர்க்கு அது இல்லாமல் ஓவரால் டீமே ஒரு பிரமாதமான ஒரு டீமு சாங்ஸு அவ்வளோ நல்ல வேல்யூபிள் லிரிக்ஸு மனிதான்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு சித்ரா மேம் பண்ண ஒரு பாட்டு இருக்குது எல்லாமே பயங்கரமான ரொம்ப டெப்த்தான அப்படியே பெயின்ஃபுல்லான லிரிக்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாட்டுகள் எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாத்துக்கும் மேலே பிரேம்நாத் சார் அவர் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு உக்காந்துருக்கார் வர மாட்டேங்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிற கேப்டன் மாதிரி எல்லாத்தையும் அந்த ஷிப்பை நடத்திட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் அங்கே தவளில் போட்டு சுமந்துட்டு ஓடிட்டுருக்காரு பெரிய அளவில் அந்த படம் நிச்சயமாக பேசப்படும் சும்மா ஃபார்மலாக சொல்கிற வார்த்தைலாம் இல்லை கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் அந்த படம் பேசப்படும் ஏன்னா இந்த டாக்டர் தானே இவர் என்னையா பண்ணியிருப்பாருன்னு ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து தேட்டரில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கண்ணும் விரிஞ்சிடும் ஏன்னா டாக்டர் மாதிரியே இருக்காது இது என்னமோ வேறு மாதிரியான ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து பண்ணியிருக்காருன்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நானும் உங்களோட சேர்ந்து வெயிட்டிங் கண்டிப்பாக பெரிய அளவில் அந்த படம் பேசப்படும் பெரிய அளவு இட்டும் ஆகணும்னு எல்லாம் முல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு முடக்கத்தான் பாடலில் சேர்ந்த கூட்டணி இவர்களுடையது ஐம்பது படங்கள் பழனி பாரத்தையும் சிற்பியும் அவர்களுடையது நாட்டாமை கோகுலம் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் உன்னை நினைத்து பூச்சுழவா உள்ளத்தை அழித்தா மேட்டுக்குடி வருஷமெல்லாம் வசந்தம் ஈர நிலம் என்று ஈரம் காயாத பாடல்களை தந்த இசையமைப்பாளர் சிற்பி அவர்களை பேச அழைத்து பெருமை கொள்கிறோம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நாள் ஆஸ்பீசியஸ் டே விநாயகர் சதுர்த்தி இந்த நாளில் வந்து இந்த படத்தினுடைய டீசர் வெளியீட்டு விழாவை வந்து அவங்க அமைச்சிருக்கிறதே வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாளில் வந்து பத்திரிகையாளர்களை நான் வந்து பத்திரிகையாளர்களாக அப்பப்போ எப்பவுமே சந்திச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஒரு இசையமைப்பாளராக ஒரு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் இடைவெளியில் நாங்கள் லாஸ்ட்டாக மியூசிக் பண்ணது வந்து சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் மஞ்சிவாடு தெலுங்கு படம் அதுக்கு பிறகு இப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பண்ணுது அதுக்கு பிறகு இப்போ தான் இந்த படம் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த வீரபாபு சாருக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றியை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட நானும் அவரும் ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் ஒரு நல்ல என்னுடைய நட்பு வட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதர் அடிக்கடி அவர் பேசுவார் அவரை போய் சந்திப்போம் எனக்கு எதாவது உடம்பு சரி இல்லைன்னா அவர்கிட்ட போய் கேட்பேன் அவர் எதாவது டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பார் செய்வார் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அவருக்கு தெரியும் நல்ல நிறையா சினிமா நண்பர்கள் வந்து அவருக்கு அறிமுகம் ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இவர் இப்படி ஒரு படம் எடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறத வந்து எந்த இடத்துலையும் கிட்டே வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலை அந்த மாதிரி ஒரு சினிமா படம் பண்ணணும் தான் ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து எங்கேயுமே எதுவரைக்கும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலை ஒரு ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அவரை சந்திக்கும்போது திடீர்னு கூப்பிட்டு சார் நான் ஒரு படம் ஒன்று தயாரிக்க போகிறேன் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார் அப்போ கூட நான் சொன்னேன் படம் பண்ணுங்க சார் ஆனால் எதுவுமே தெளிவாக முடிவெடுத்து நல்ல ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி பக்காவாக வந்து பிளானிங் பண்ணி பண்ணணும் சார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர்கிட்ட சொன்னேன் இல்லை சார் நீங்கள்லாம் இருக்கீங்கள்ல என்ன எனக்கு நீங்கள் தான் வழி நடத்தணும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து சப்ஜெக்டை சொன்னார் உண்மையாகவே சப்ஜெக்ட் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்ல கண்டென்ட்டை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அப்படின்னு முதல்ல சாங் பிளான் பண்ணுவோம் சார் ஷூட்டிங் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல சாங் பிளான் பண்ணுவோம் சார் சாங் அமைஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி ஈஸியாக நமக்கு தீர்மானிக்க போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு என்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு சாங்கை பற்றி பிளான் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் அவரே சொன்னார் சார் நீங்களும் பழனி பார்த்தீங்க சேர்ந்து பணியாற்றிய நிறைய படங்கள் வந்து மக்களுடைய வரவேற்பு பாடல்கள் அடைஞ்சிருக்கு ஸோ பழனி பாரதி கூப்பிட்டு இந்த பா இந்த படத்துக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மீண்டும் சேர்ந
மிகச்சிறந்த அதாவது வந்து ஒரு பொறுமை கண்டென்ட்டு வந்து பழனி பார்த்தி என்கிட்ட வந்து கண்டென்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் சார் படத்தில் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டென்ட்டை சொல்லிட்டு போயிடுவார் நாங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் எடுத்துக்குவோம் டைம் எடுத்துகிட்டு தான் வருவார் இதில் என்ன ஒரு சிறப்புனா நானும் பழனி பார்த்தி ஆக்சுவலி இது ப்ரீவியஸாக ஒர்க் பண்ண நிறையா ஆல்பம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எழுதி நான் வந்து மெட்டு போட்டு டியூனெல்லாம் சந்தை மேலே எதுவும் கொடுக்காமையே அவர் பாடல் எழுதி வரிகள் கொடுத்துட்டாருனா அதை நாங்கள் அப்படியே நான் ஈஸியாக அமைச்சிருவேன் கம்போஸ் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பணியை தொடங்கினோம் அந்த வகையில் பழனி பார்த்தி உண்மையாகவே வந்து இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப வருஷம் கழித்து நானும் அவர் சேர்ந்தால் கூட ரொம்ப அற்புதமாக அவர் பாடல் அதிகமாக அவெல்லாம் எழுதிட்டு வர மாட்டார் ஒரு பல்லவி ஒரு சரணை மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு வருவார் பட் அதை பார்த்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயே வந்து எனக்கு ஒரு அழகான ஒரு பல்லவியும் அழகான ஒரு சரணமும் ஒரு கமாப்பில் ஸ்டாப் கூட மாற்றாமல் ஒரு அடித்தல் திருத்தல் கூட அதில் ஒரு சேஞ்சஸ் அந்த லிரிக்ஸை வந்து வாரியாக சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் இந்த படத்துக்கு நான் வந்து அது பாட்டை கம்போஸ் பண்ணிடுவோம் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து அதை நல்லா டெவலப் பண்ணிவிட்டு டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் அவர் அங்கே தான் பக்கத்தில் கிளினிக்கில் தான் இருப்பார் சார் வர்றீங்களா வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா சார் உடனே வர்ற சார் அப்படின்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்துடுவார் வந்ததே நானும் பழனி பருத்தி சும்மா ஒரு ஆர்மோனி இதில் வாட்ச்சு டீனை பாடி கேட்டுவேன் பாடி கேட்டால் சூப்பராக இருக்குது சார் அப்படிம்பார் அப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டைம் கொடுத்துருவார் அந்த சாங்கை நாங்கள் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி சொல்லுவேன் சார் இந்த பாட்டை சித்திரா பண்ணால் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா யோசிக்கவே மாட்டார் செலவு பட்டியெல்லாம் யோசிக்க மாட்டார் ஓகே சார் ப்ரொசீட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்ட்டு வர்றார் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப இன்வால்வாக ஒரு டைரக்டராக வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் சின்மை ஒரு சாங் பாடியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு மகாலிங்கம் ஒரு சாங் பாடியிருக்கு அப்படி ஹரிச்சரன் ஒரு சாங் பாட்டிருக்கு அப்படி மொத்தம் டோட்டலி நாலு சாங்ஸ் நாலு சாங்ஸுமே எழுதி ஏசி அமைச்சு ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு அவரை பற்றி இன்னும் சொல்லணும்னா வந்து இந்த படத்துக்கு டைட்டில் முடக்கருத்தான் அப்படின்னு வச்சுருக்கிறார் அப்படின்னா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அது வந்து முடக்கத்தான் கீரையை பற்றிய முடக்கத்தான் கே முடக்கருத்தாங்கிற ஒரு கீரை தான் முடக்கத்தான் முடக்கத்தான் அப்படிங்கிற கீரையாக மருவிடுச்சு ஆக்சுவலாக அதை தான் முடக்கருத்தான் அப்படின்ட்டு வச்சுருக்கிறாரு அது வந்து பெரிய முடக்க நிறையா அதான் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பதினஞ்சு வருஷத்தில் வந்து அவர் வந்து மிகப்பெரிய முடங்கி போன நோயாளிகளெல்லாம் வந்து அவர் வந்து குணப்படுத்தி அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறாருங்கிறத நான் கண் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் சாலி கிராமத்தை சுற்றியே நிறையா கிளினிக் வச்சுருப்பார் நிறைய பேர்த்தினுடைய நோயை குணமாக்கிருக்கிறாரு ஈவன் சொல்லப்போனால் போன வருஷம் நவம்பரில் எனக்கே கொரோனா அட்டாக் அவர்கிட்ட தான் போ சும்மா ஜஸ்ட்டு சும்மா டிஸ்கஸ்க்காக போகிற போது என்னை பார்த்துட்டாரு நீங்கள் இருமட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு ஏதோ கோவிட் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்குது சார் நீங்கள் போய் உடனே ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னாரு அவர் போய் ஸ்கேன் எடுத்து வந்தால் என்னுடைய லங்ஸில் வந்து நாற்பது வந்து என்னுடைய லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தது என்ன பண்ணுறது தெரியுமா டெய்லியும் ஒன் ஹவர் என் கிளினிக் வாங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கோங்க அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸ் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து என்னை சேவ் பண்ணார் அதெல்லாம் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன் அதோடு இல்லாமல் என்னுடைய சார்ந்தவர்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு கொரோனா வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபோன் பண்ணி சும்மா ஒரு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி என்னுடைய நண்பர் சார் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொரோனா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போட்டால் உடனே அட்மிட் பண்ணுவார் அவங்க பீஸ் கேட்டால் சார் சிற்பி சார் சொல்லியிருக்கிறார் சார் நீங்கள் போங்க சார் அப்படின்ட்டு வரும் அவ்வளோ ஒரு நல்ல உள்ளம் கொண்டவர் அது இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட ஜவஹர் ஸ்கூலில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் பேர்த்துக்கு மேலே அரசாங்கத்தினுடைய உதவியோட நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நிறைய பேர்த்தினுடைய லைஃப்பை சேவ் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போவும் அந்த இதை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணும்போது அது உண்மையாகவே டெடிக்கேஷனாக பண்ணிப்பார் இந்த படம் கூட ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் வந்து ஃபோன் பண்ணுவார் சார் சாங் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் வந்து பாருங்கள் சார் பாரு போய் பார்ப்போம் பார்த்துட்டு ஒரு உண்மையாகவே அவங்க சொன்ன மாதிரி நோபல் மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் வந்து பண்ண மாதிரியே தெரியாது ஏற்கனவே ஒரு பத்து பதினைந்து படங்களில் நடித்த ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு நடிகர் நடித்த மாதிரி தான் இந்த படத்தில் அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் உண்மையாகவே ரியலி சின்ன சின்ன குறைகள் ஏதாவது சொன்னோம்னா சார் இதை உடனே நான் ரீசூட் பண்ணிடுறேன் சார் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து காம்ப்ரமைஸே ஆகக்கூடாது சார் நமக்கு வெற்றியை நோக்கி மட்டும்தான் நம்மளுடைய பயணம் இருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லு
ஒரு மேக்கிங்கை நோக்கி இந்த படம் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் வந்து நம்ம வந்து நிறையா விஷயங்களில் வந்து நம்ம வந்து சந்திக்க போகிறோம் அடுத்து வந்து பாடல் வெளியீட்டு விழா நிறையா இந்த படத்தினுடைய ஈவெண்ட்ஸ் நிறையா நம்ம எல்லாம் பத்திரிகையாளர்களோட சந்திக்க போகிறோம் பத்திரிகையாளர் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருமே வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நிறையா என்னுடைய ஒவ்வொரு படங்கள்லேயும் உங்களை எல்லாம் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் எனக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க என்னை பற்றி என்னுடைய பாடல்கள்லாம் வந்து போய் மக்கள்கிட்ட சேர்ந்ததுக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பு மிக உங்களுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்திருக்குது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் என்னுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோகுலம் சிந்தக தோட்டம் ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து உங்களுடைய பங்களிப்பு என்னுடைய வளர்ச்சியில் ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்திருக்கு ஸோ தொடர்ந்து உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு இந்த நேரத்தில் வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நிகழ்ச்சியில் எடுத்து நாம் அழைக்கவிருப்பது இளையராஜாவும் சிற்பியும் சேர்ந்து செதுக்கிய பாடலாசிரியர் இவர் குயில் கோவி மயில் ஆடும் மான்கள் தொல்லும் மரம் மசையும் மனம் இலகாகும் இவரது பாடல்கள் கேட்கையில் இளம் காத்து வீசுதே முன்பணியா வானவில்லே நிலவே முகம் காட்டு என்னை தாளாட்ட வருவாளா என்று எப்போதும் நம்மை தாளாட்டும் பாடல்கள் தந்த பாடலாசிரியர் பழனி பாரதி அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் முடக்கருத்தான் படத்தின் கதாநாயகரும் இயக்குநருமான டாக்டர் வீரபாபு அவர்களே மூத்த திரைப்பட தயாரிப்பாளர் அழகன் தமிழ்மணி அவர்களே சுரேஷ் காமாட்சி அவர்களே நண்பர் மயில்சாமி அவர்களே இசையமைப்பாளர் அண்ணன் சிற்பி அவர்களே இந்த படத்தின் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களே பத்திரிகையாளர் நண்பர்களே ஊடக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நோய் தொற்று குறைந்து திரையரங்குகள் திறக்கப்பட்டு திரைப்பட பணிகள் மெல்ல மெல்ல நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சூழலில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கோடம்பாக்கம் உங்களை வரவேற்கிறது என்று நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன் புதிதாக திரைப்படத்திற்கு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிற இளைஞர்களின் கனவுகளை பற்றிய கவிதை அது அதில் சில வரிகள் வரும் திறமைக்காரனையும் பிடிவாத காரனையும் வெறுங்கையோடு திருப்பி அனுப்பியதில்லை கோடம்பாக்கம் என்று எழுதியிருப்பேன் அந்த வரிகளுக்கு இன்றைக்கு மிக பொருத்தமானவராக டாக்டர் வீரபாபு அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த சினிமா கனவு அவருடைய நீண்ட நாள் கனவு இன்றைக்குத்தான் அவருக்கு அந்த வாசல்கள் திறந்திருக்கின்றன இந்த கொரோனா தொற்று காலத்தில் அவரால் பல உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றன பல பேர் புதிய வாழ்க்கையை பெற்றிருக்கிறார்கள் அடிப்படையில் அவர் ஒரு மருத்துவராக இருப்பதால் மனித உயிர்களை பற்றிய மரியாதையும் மனிதாபிமானமும் அவருடைய இதயத்திலே எப்போதும் ஈரம் தீராமல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை நான் சமீப காலமாக அவரோடு இருக்கிற அருகில் இருந்த நேரங்களிலெல்லாம் கவனித்திருக்கிறேன் அந்த மனிதாபிமானமும் மனித உயிர்களை பற்றிய மரியாதையும் தான் இந்த கதையின் கருவாக கதையாக உருவாகியிருக்கிறது உலகெங்கும் குழந்தை கடத்தல் என்பது இன்றைக்கு பயங்கரவாதமாக இருக்கிறது குழந்தைகள் பிச்சு எடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் காம இச்சைக்கு பலியாக்கப்படுகிறார்கள் இந்த துயரங்களை துக்கங்களை கவனப்படுத்தும் விதமாக எச்சரிக்கை செய்யும் விதமாக மிக நுட்பமான ஒரு கதையை அவர் வடிவமைத்திருக்கிறார் இந்த படத்தில் நான்கு பாடல்கள் அண்ணன் இசையமைப்பாளர் சிற்பியும் நானும் இசையமைத்த பெரும்பாலான படங்கள் 
பெரிய வெற்றி பாடல்களால் அமைந்தவை இந்த படத்தின் நான்கு பாடல்களும் இங்கே பேசியவர்கள் சொன்னது மாதிரியே பேசப்படும் பாடல்களாக அமையும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை எங்களுக்கு வழங்கி எந்த தலையீடும் இல்லாமல் சூழலை சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் அளித்த டாக்டர் வீரபாபு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மனசே கலங்கலையா மனிதா மனிதா என்றொரு பாட்டு இந்த படத்தில் வருகிற நான்கு பாடல்கள் இரண்டு பாடல்களை கேட்டால் எல்லாருடைய கண்களும் ஈரம் கசியும் ஒரு பாடலில் நான் ஒரு ஒரு இரண்டு வரிகளை மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அரிச்ச ஹரிச்சரன் பாடிய பாடல் மனசே கலங்கலையா மனிதா மனிதா மனிதம் தொலைந்தது ஏன் மனிதா மனிதா குழந்தையை தெய்வம்னு சொன்னவங்க யாரு தெய்வங்கள் தெருவில் நின்று தேம்புவதை பாரு என்று எழுதியிருக்கிறேன் இந்த வரிகளெல்லாம் படம் பிடித்து பார்க்கிற பொழுது நம்முடைய மனசாட்சியை ஒழுக்குகிற வரிகளாக இருக்கும் இன்றைக்கு இந்த படத்தினுடைய முதல் தோற்றம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ஊடக நண்பர்களாலும் பத்திரிகை நண்பர்களாலும் அவர்களுடைய பெரும் ஆதரவால் இந்த படம் பெரிய வெற்றியை பெற வேண்டும் என்று விரும்பி வெளிபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் சிறப்பு விருந்தினர்களை அழைக்கும் நேரம் இது நிகழ்ச்சியில் அடுத்து தமிழ் சினிமாவின் தன்னிகர் இல்லா தயாரிப்பாளர் எளிமையின் தோற்றம் பண்பின் அடையாளம் புதியவர்களின் போற்றுதல் கூறியவர் தயாரிப்பாளர் அழகன் தமிழ்மணி அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைக்கிறோம் என் அருமை பத்திரிகை சகோதரர்களும் ஊடக சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் முதலில் என் வணக்கத்தையும் மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற என் கலை உலக சகோதரர்களும் என் நண்பர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இரண்டே வார்த்தைகள் மட்டும்தான் நானும் ஒரு பத்திரிகையாளனாக இருந்து திரைப்பட தயாரிப்பாளராகவும் மாறியவன் நடிகனாகவும் மாறி இந்த சில படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் தம்பி டாக்டர் வீரபாபு நானும் இருபது வருட நண்பர்கள் நண்பர்கள் என்கிற சகோதரர்கள் இருபது வருடம் இந்த இருபது வருடத்தில் நாங்கள் எப்படியாவது தினசரி ஒரு தடையாக பேசி விடுவோம் அல்லது பார்த்து விடுவோம் அப்பொழுது அவருடைய பண்பு பாசம் என்னை ரொம்பவே கட்டி போட்டது ஏதோ அன்றைக்கு அவர் டாக்டர்கிட்ட பேசலை தம்பிகிட்ட பேசலை அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணமாக இருக்கும் அடுத்த நாளே உடனே வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசிடுவேன் அப்படி தான் எங்களுடைய நட்புகள் பாசம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ நான் திரைப்படத்துறையிலே நான் கோலோச்சி கொண்டிருந்த காலம் என்று சொல்லலாம் பல படங்களை வெற்றி படங்களை கொடுத்து கொண்டிருந்தேன் அதே போன்ற சின்ன திரையிலே நான் முதல் முதலில் மதிய நேரத்திலே சன் டிவியிலே மங்கை என்ற சீரியலை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருடன் தினசரி சொல்லுவேன் டாக்டர் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருக்க செஞ்சுருக்க அப்படின்னு அப்போலாம் அவர் வந்து ஒரு உற்சாகம் கொடுப்பார் ஆனால் திரைத்துறைக்கு வருவதை பற்றி அப்போலாம் பேசியதே இல்லை நான் கடந்த ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நாள் நான் ஏதாவது படம் அல்லான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் விஷப்புரட்சி எதுக்கு டாக்டர் மிகச்சிறந்த ஒரு மா மனிதன் இன்றைக்கு வந்து இந்த வந்து மாற்று மருந்து விதத்தில் அதாவது வந்து அலோபதி மருந்தை விட இன்றைக்கு சித்த வைத்தியத்திலே கொடிகட்டி பறக்கின்றீர்கள் இந்த விஷப்பரட்சி எதற்கு என்று சொன்னேன் இல்லை அப்படின்ற ஒரு கதையை சொன்னார் அந்த கதையை கேட்ட பிறகு எனக்கு மிகவும் அதில் வந்து ஒரு பிடிப்பு வந்தது அதற்கு பிறகு அதை மறந்துட்டோம் விட்டுட்டோம் மறுபடியும் இப்போ கடந்த ஆண்டு ஒரு தடவை பேசினார் சார் நல்ல ஒரு உங்களுடைய எண்ணங்களை முதல்ல வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறத ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் இறங்குங்க ஒரு தடவைக்கு நூறு தடவை செஞ்சிங்க ஆனால் இறங்கிட்டோம்னா அதுலேருந்து நம்ம பின்வாங்க முடியாது டாக்டர்னு சொன்னேன் அதை ஏற்றுக்கிட்டார் அப்போ அவர் கேட்டுக்கிட்ட ஒரே வார்த்தை எனக்கு என்னென்னா இந்த படத்தை உங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பில் தான் செய்ய வேண்டும்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொன்ன ஒரே வார்த்தை டாக்டருக்கு 
பல உயிர்களை அதை வந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து தனித்தன்மையாக நின்று ஆங்கில வைத்தியர்களுக்கு நீடு ஈடு இல்லை நிகர் இல்லை நான் தான் இந்த உலகத்திலேயே என்னை சிறந்த ஒரு மருத்துவனாக வருவேன் என்று என்ற தன்னம்பிக்கையோடு இந்த மக்களுக்கு வைத்தியம் பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பேரை காப்பாற்றியிருக்கிற நீங்கள் இந்த திரை உலகத்திலும் தனித்தன்மையோடு தான் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்காக இந்த வயல் என்ற டைட்டில் அந்த வந்து படத்தினுடைய அவங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு பெயரையும் நானே என்னுடைய தயாரிப்பாளர் சங்கத்திலே நான் செயற்குழு உறுப்பினராக இருப்பதால் அவருக்கு அதை பதிவு செய்து அந்த முடக்கருத்தான் இந்த அந்த தலைப்பையும் வந்து அவருக்கு பதிவு செய்து கொடுத்து நீங்கள் தனித்தன்மையோடு தான் வர வேண்டும் என்றேன் அந்த தனித்தன்மையை இன்றைக்கு இந்த டீசரிலே அவர் காட்டிவிட்டார் ஆகையால் நான் எடுத்துக்கொண்ட என்னுடைய பணி டாக்டர் மிகச்சிறப்பாக செய்து விடுவார் என்ற நம்பிக்கையில் திரைப்படத்துறையில் அவர் மேலும் மேலும் நிறைய வெற்றிகளை பெற வேண்டும் என்பதோடு அந்த படத்திலே என்னையும் ஒரு தந்தை வேடத்திலே நடிப்பதற்கு கேட்டுக்கொண்டார் நான் அதில் நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த பெருமை எனக்கு கொடுத்த டாக்டருக்கும் தம்பி பிரேம்நாத் தம்பி அருள் செல்வன் என் சகோதரன் நானும் சிற்பியும் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருடம் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் தான் குடியிருந்தோம் ஆனால் என்னால் அவரை பயன்படுத்தி முடியலை ஏன்னே எனக்கே தெரியலை ஆனால் பக்கத்து பக்கத்தில் இருப்போம் ரெண்டு பேர் தினம் சந்திப்போம் பயன்படுத்திக்கல நான் அது விதின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி தம்பி பழனி பாரதி ஒரு கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம் மீண்டும் அந்த கூட்டு குடும்பம் இப்பொழுது டாக்டர் வீரபாபு மூலம் இணைந்திருக்கின்றோம் இது மாபெரும் இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் இந்த முடக்கருத்தான் என்பது ஒரு கூட்டு குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கை அதை மிகச்சிறப்பாக இந்த படத்தில் சொல்லப்போகின்றார் ஆகையால் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு காலத்தில் உங்கள் சகோதரனாகி எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த அதே அன்பையும் ஆதரவையும் பாசத்தையும் தம்பி டாக்டர் வீரபாபுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பத்திரிகையாளன் என்ற முறையிலும் நான் இன்றைக்கும் பத்திரிகையாளன் தான் இன்றைக்கும் நான் ஒரு பத்திரிகை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றேன் பதினைந்து நாளைக்கு ஒரு வந்து அந்த பத்திரிகை வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையால் நான் உங்களில் ஒருவன் நான் திரைப்படத்துறை என்பது அதற்கு பிறகு நான் வந்து உள்ள நுழைந்ததானே தவிர இன்றைக்கும் நான் வந்து என்னுடைய அடிப்படை மனம் இன்றைக்கும் நான் பத்திரிகையாளன் தான் ஆகையால் பத்திரிகையாளர்களாகி நீங்கள் இந்த சகோதரனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதே மாதிரி தயார் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பிலும் தம்பி டாக்டர் வீரபாவை வாழ்த்தி இந்த கூட்டு ஒட்டுமொத்த தயாரிப்பு நண்பர்களை அவனைவர் அதை வந்து இந்த படத்தில் வந்து எல்லாரும் சகோதரர்கள் தான் சகோதரிகள் தான் ஒருத்தர் கூட இங்கே பாஸ் இந்த முதலாளி தொழிலாளிங்கிற வித்தியாசமெல்லாம் இங்கே இல்லை ஏன்னா நான் ஒரே ஒரு நாள் ஷூட்டிங் போயிருந்தேன் எனக்கு ஒரு நாள் அன்றைக்கி இருந்தது அப்போ அங்கேயே பார்த்தேன் அதனுடைய இது ஆகையால் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி பெற உங்களுடைய அன்பும் வாழ்த்துக்களும் வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க ஐயா விழாவில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இவர் வந்தால் சிறப்பு இவர் இருந்தால் சிரிப்பு இவர் வாழ்த்தினால் அதைவிட சிறப்பு படங்களின் வெற்றிக்கு எப்போதும் தூணாக துணையாக இருக்கும் அண்ணன் மயில்சாமி அவர்களை ஒரு பத்து நிமிடங்கள் கலகலப்பாக பேசும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான நாள் அந்த நாளில் இது ஒரு நல்ல விஷயம் வாழ்த்துக்கள் டாக்டருக்கு இதுக்கு முன்னால் பேசினவங்க சரி இதுக்கு அப்புறம் பேசினவங்க சரி எல்லாருமே டாக்டரை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் சொல்லுவாங்க கொரோனா அதுக்கு முன்னால் இந்த ஏரியாவிலேயே உழைப்பாளி அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் அது அவர் தான் ஓனரு இந்த ஏரியாவிலேயே கம்மி காசுக்கு சாப்பாடு அதை விட்டால் அம்மா உணவு வந்தான் நல்லா கூட்டம் திடீர்னு கொரோனாங்கிற ஒரு விஷயம் வரும்போது அதில் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பேர் வாங்குறாரு நண்பர் சிற்பி சொன்ன மாதிரி ஃபோன் பண்ணால் பேஷண்ட்டை காப்பாற்றுறாரு பீஸ் எல்லாம் வாங்க மாட்டாங்கிறாரு அப்படின்னாரு அந்த விஷயத்தில் நானும் ஒருத்தேன் நிறைய பேர்த்துக்கு ஃபோன் பண்ணி அலோவ் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான பேஷண்ட்டுகளை கொரோனாவில் வந்து காப்பாற்றிருக்கிறாங்க அதில் நானும் ஒருத்தன் நானே போயிட்டேன் டாக்டர் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது அப்படியா இல்லையே செக்கிங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது நல்லா தான் இருக்குது எதுக்கு ஒரு செக்கிங் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு போனார் வந்தார் 
என்கிட்ட சொல்ல அவர் மயில்சாமிக்கு கொரோனான்னு விவேக் சார்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு விவேக் சார் எனக்கு போன் பண்ணிட்டே உனக்கு கொரோனா அப்படியாதா நான் டாக்டர் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இப்போ அப்படின்னு போனால் படுத்தேன் பதினஞ்சு நாள் நல்லா இருந்தேன் அப்போது டாக்டர் சொன்னார் சார் இந்த கொரோனாவுக்கு என்ன மருந்து டெய்லி நாட்டுக்கோழி சூப்பு சாப்பிட்ருந்தாரு டாக்டர் அங்கே வந்து சொல்லி அனுப்பும்போது ஹாஸ்பிட்டலேருந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு நீ எங்கேயும் வெளியே வரக்கூடாது அங்கே அந்த டாக்டர் நான் வந்த அன்னைக்கே நாட்டுக்கோழிக்கு தேடி அழகிட்டுருக்கேன் டெய்லி நாட்டுக்கோழி சூப் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இது வெட்டுங்க இப்போது ஒரு படம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சார் வந்தார் எனக்கு இந்த கதை இதெல்லாம் சொல்ல ஒரு பாட்டு ஒன்று போட்டு காட்டினார் சரி ஒரு டாக்டர் படம் பண்ணார்னா ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் ஜனங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் அதில் என் கேரக்டர் வந்து ரெகுலர் கேரக்டர் குடிகாரன் கேரக்டர் பண்ணேன் ஆனால் அதில் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லியிருக்கார் அது ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு குடிகாரனை திருத்துறது எப்படி அந்த ஒரு கான்செப்ட் பண்ணியிருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஆனால் கதையில் நான் திரிந்திருக்கேன் நிஜத்தில் நான் கண்டிப்பாக திரும்ப மாட்டேன் ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து வாழ்வதற்கு இல்லை கொண்டாடுறதுக்கு தினந்தோறும் கொண்டாடணும் என் பாலிசி தான் மாதத்துக்கு முப்பது நாள் நான் முப்பது நாள் வேலைக்கு போனால் ஆசைப்படவே மாட்டேன் அஞ்சு நாள் வேலைக்கு போனால் குடும்பத்தை பார்த்துப்பேன் பத்து நாள் வேலைக்கு போனால் குடும்பத்தையும் பார்த்துப்பேன் மற்றவங்களையும் பார்த்துப்பேன் நானும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருப்பேன் பதினஞ்சு நாளைக்கு வேணும் நான் செத்தே போயிடுவேன் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இன்றைக்கி பாருங்கள் விடிய விடிய ஆறரை மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் நம்ம கோடம்பக்கு போய் பக்கத்தில் ஐயப்பம் போயிட்டு இருக்க முடியா அது நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு போனவன் ஆறரை மணி வரைக்கும் ஷூட்டிங் இவர் வேறு இங்கே வரணுன்ட்டார் தூக்க எப்படி வரும் சரணம்பாவால் ஒரு பொங்கல் சாப்பிட்டு லைட்டாக போட்டுட்டு தூங்கிட்டேன் ஒம்பது மணிக்கு போகணும் சார் வந்துருக்கேன் சார் அதாவது மனுஷனுக்கு இப்படி ஒரு பிஸி வரவே கூடாது வந்தால் ஒரே டைமில் எல்லாம் வரும் வரலன்னா மாத கணக்கு வராது இந்த குரோனாவில் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு லட்ச ரூபா கடன் வாங்கியாச்சு வேலை இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு அஞ்சு நாள் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கமே கிடையாது ஆறரை மணி ஏழு மணிக்கு வந்து தூங்கி ஒம்பது மணிக்கு எழுந்துச்சு என் வாய்ப்பு இல்லை பத்தரை மணிக்கு கூட விளக்கை கொடுத்துடும் விளக்கு நான் நீ பணம் போட்டு புளிசை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் தான் நான் ரொம்ப கேட்க நீ விளக்கு எடுத்து ஓடி வந்துட்டேன் எப்பவுமே ஆடியோ பங்க்ஷனில் வந்து ஆடம்பரமாக காரில் வருவேன் என் நண்பர் நான் வண்டி கிண்டி ஆட்டோ கிண்டி எதுவுமே இல்லை என் நண்பர் வந்து டூ வீலரில் தான் அங்கே போடா இந்த மாதிரி டாக்டர் கூப்பிட்டுருக்காருன்ட்டு ஓடி வந்திருக்கேன் உண்மையில் வந்து பார்த்தேன் அதாவது ஆடம்பரம் எப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் இது அமைதியான ஃபங்க்ஷன் அழகான ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு அவர் போட்டு காமிச்ச காட்சி வந்து ஃபைட்டு எப்பவுமே வந்து ஒரு சினிமா சம்மந்தப்பட்ட ஆட்கள் ஃபைட்டு சாங்ஸ் அதை பண்ணாவே மற்ற காட்சியில் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அந்த ஃபைட்டில் என்ன ரியாக்ஷன் அவங்க ஃபேஸ் அப்படின்னு அவங்க பார்க்குறது ரெண்டாவது அந்த சாங்கில் வந்து அவங்க பாடி ரியாக்ஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ பிரபோதேவ சார் பிரமாதமாக ஆடுவாங்க இல்லையா எல்லா ஹீரோவும் சூப்பர் தான் ஆடுவாங்க ஆனால் பின்னால் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் அதே மாதிரி தான் ஆடுவாங்க ஆனால் அவங்கள நம்ம பேச மாட்டோம் அது மாதிரி நான் பார்க்குறது ஃபைட் தான் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரா சாங் கரெக்டாக பண்ணியிருக்காரான்ட்டு இவரே ஒரு ஜீப்பை வந்து ஃபால் பண்ணியிருப்பார் ஃபாலிங் இதுக்கு வந்து எப்பயுமே டூப்பு தான் நிறைய பேர் போடுவாங்க ஒரே ஷாட்டில் சுப்பிரமணிய சுப்பிரமணி நன்றி அந்த விஷயத்தில் பார்க்கும்போது அப்படி வண்டி ஃபால் பண்ணி அவரே கொண்டு வந்து லேண்ட் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் காட்சிகள் நடிக்கும் போது கூட ஒரு சினிமா தனமாக இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வரும்போது ஜனங்களுக்கு எப்படி சொன்னால் நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற நாடி துடிப்பை அவர் பார்த்து வச்சுருக்கார் எனக்கு நிறைய டைலாக்கு நிறையா இருந்தது ஆ வேணாம் 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 ஏன்னா எப்பவுமே டாக்டர் வந்து நோயாளிகளை வந்து வாயா பையன் சொல்ல மாட்டாங்க சார் பொங்கன்னா சொல்லுவாங்க அது மாதிரி வாயா பையனை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு டாக்டர் டைலாக்கை மாற்றினார் நான் நினச்சேன் பரவாயில்லையே பணம் போடுறோம் படம் பண்ணுறோங்கிற கான்செப்டெலாம் மீறி கூட ஜனங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து அவர் மனசில் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிறது அந்த விஷயத்தை மட்டும் சொல்லலை எல்லா விஷயங்களையுமே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாரு நம்ம பாலிசி என்ன ஒருத்தர் சினிமா உலகத்தில் சினிமா எடுக்க வந்தாங்கன்னா நூறு குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ஆடம்பரமாக வந்தாங்கன்னா இரநூறு பேர் நல்லா இருப்பாங்க ரொம்ப அதிக பணத்தோடு வந்தாங்கன்னா ஒரு முந்நூறு பேர் நல்லா இருப்பாங்க அது மாதிரி எந்த ப்ரொடியூசரும் சினிமா உலகத்தில் வந்தால் நான் அவனை கையெடுத்து கும்பிடுவேன் அந்த சினிமா தயாரிப்பாளர் காப்பாற்றுற தன்மை சினிமா கரண்டை கண்டிப்பாக இருக்கணும் வந்தவனை ஓடுற மாதிரி வச்சுக்கூடாது இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து ஸோ தெரியாதனமாக
தைரியமாக சினிமா எடுத்து சினிமா நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் நினச்சாங்க அந்த வரிசையில் பெரிய டாக்டர் நான் ரொம்ப பாராட்டினேன் அது மாதிரி இந்த படத்தில் நான் இருக்கேங்கிற ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் ஒரு டைலாக் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நான் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது என் உடம்புல இருந்து போதை குறைஞ்சிடும் நான் அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுவேன் என்னடாது அங்கே போதை அதிகமாக இருக்குது அந்த இடத்துல போதை அதிகமாக இருக்குது கிராஸ் பண்ணும்போது மாத்திரம் போதை குறையுது மாஸ்க் இல்லாமல் இந்த பக்கம் வரக்கூடாது மாஸ்க் போட்டு வருவேன் அது மாதிரி மாஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு மாஸ்க் போகும்போது வந்து தெரியல இவர் எப்படி இருக்கார் என்னங்கிறது அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு பல ஆர்டிஸ்ட்டுகள் நடிச்சிருந்தாலும் என்னுடைய கேரக்டர் சின்ன கேரக்டர் இருந்தால் நல்ல கேரக்டர் நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு தேவையான விஷயங்களும் எல்லாத்துக்கும் பண்ணியிருக்கிறாரு எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அத்தனை பேருக்கும் மேடல்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிமான நன்றி இந்த படம் வெற்றி பெறேன் என்னுடைய பணிவான வாழ்த்துக்கள் நான் வணங்குற அண்ணாமலையும் நான் வணங்குற எம்ஜிஆரோட அப்பாடி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மனுஷ அநியாயத்துக்கு உண்மை எதார்த்தையும் பேசிட்டு போயிட்டாரு அண்ணன் மயில்சாமி அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் தமிழ் சினிமாவில் விரைவில் மாநாடு போடவிருக்கும் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைக்கிறோம் முடக்கத்தான் டீசர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை எதிர்க்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை சினிமா பிரபலங்கள் இவ்விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது காலஞ்சர் வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ரெண்டு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இந்த முடக்கருத்தான் டீசர் வெளியீடு எனக்கு ஒரு முக்கியத்துவமாக இந்த ஒரு விழாவை பார்க்குறேன் எனக்கு வீரபாகண்ணனை வந்து முன்ன பழக்கம் கிடையாது எனக்கு யார் என்னென்ன அதெல்லாம் தெரியாது எனக்கு இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்து என்ன என்ன பண்ணுறோம்னே யாருக்கு ஒன்றும் தெரியல இந்த வியாதி எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாத ஒரு சூழலில் என்ன பண்ண போகிறோமே தெரியாமல் வீட்டுக்குள்ளே அணைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாள் ஒரு டெத்து செய்தி வருது அங்கே செத்துட்டாங்க அது நம்ம நெருக்கமான நண்பர்கள் நிறைய பேர் செத்துட்டாங்கன்றது வந்து பயங்கரமான இருக்கத்தில் இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நம்ம பாலிமர் டிவி தலைமை செய்தி ஆசிரியர் அண்ணன் வேல்ராஜ் வந்து கால் பண்ணார் கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி வீரபாகன் ஒருத்தர் வந்து மெடிசன் கொடுக்குறார் சுரேஷ் அப்படின்னார் அப்போ நான் அவரை தொடர்பு கொண்டேன் தொடர்பு கொண்டு அப்புறம் அப்படி நடக்க நான் நெருக்கமானது தான் அப்புறம் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினேன் அதுக்கப்புறம் ஜவஹர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து அவர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்களே நிறைய பேர் வந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் அவர்கிட்ட சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி அண்ணன் வந்திருக்காங்க பாருங்க நான் உடனே பார்த்துறேன்னு வர எதுவும் பேமெண்ட் கொடுக்கணுமா என்னென்னு தெரியாது அவரும் கேட்க மாட்டார் நம்மளும் அதை பற்றி ஒன்று சொல்கிறதுல வரவங்களாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே நிறைய பேர் நான் கிட்டத்தட்ட என்னை என் நான் அனுப்பிச்ச ஆளுகளே ஒரு நூறுநூற்றம்பது பேர் இருக்குது நம்ம நண்பர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்ச க்ளோஸ் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் தான் இவர்கிட்ட எப்படி சொல்கிறது இவருக்கு ஃபோன் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு ஒரு மாதிரி தர்ம சங்கடமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் அது எப்படி எடுத்துப்பார் நம்ம இவ்வளோ பேரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் என்ன எப்படி எடுத்துப்பார்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் சொல்லுவேன் சொல்ல ஒன்றும் தட்டாமல் அண்ணே அனுப்புங்கண்ணே நீங்கள் உடனே அனுப்புங்கண்ணே நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன வரு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர் இவ்வளோ பேரை பார்த்துருக்காரு இவ்வளோ யா யாருக்குமே ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எல்லாரும் எங்களை எப்படி கொடுத்தாரு யார்கிட்ட பத்து காசு வாங்கலை நான் அறிமுகப்படுத்தினா யார்கிட்டையுமே வரும் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இவருக்கு சினிமாவில் நிறையா நண்பர்கள் இருக்காங்க நம்மளை மாதிரி நிறையா பேருக்கு பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ என்ன மாதிரி நான் தான் நான் மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியும்னு நினச்சேன் பட் அது தப்பான ஒரு கணிப்பு பட் அவருக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாருக்குமே பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது அப்புறம் தானே தெரியும் ஒரு நாள் அப்புறம் யதார்த்தமாக நான் சந்திக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ண போகிறேன்னாரு சரி தயாரிக்க போகிறார் போல ஒரு ஆர்வம் இருக்குது போல அப்படின்ட்டு யாருனே இயக்குனர் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நான் தான் டைரக்ட் பண்ணுறேன்னே சந்தோஷம்ண்ணே கதாநாயகன் கதாநாயகன் மட்டும் பார்த்து கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் உள்ள ஆர்டிஸ்ட்டாக போட்டு பண்ணுங்கண்ணே அப்படின்னே இல்லை இல்லைண்ணே கதாநாயகன் நான் தானே அப்படின்னாரு எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்புறம் விசாரிக்கும் போது நம்ம தமிழ் திரைவர்களின் சூப்பர் ஸ்டாரான ரஜினி சார் அவங்களுடைய தீவிர ரசிகர்கள்ன்றது எனக்கு அப்போ தான் தெரியும் அவர் பேரில் தான் அந்த உழைப்பாளி மருத்துவமனை வச்சுருந்தார் உழைப்பாளி உணவு வச்சுருந்தார் அவர் மேலே ஒரு தீவிர பற்றுள்ளவர் அப்போ நான் சொல்லும் போது எனக்கு முதல்ல ஆரம்பத்தில் கேட்கும் போது எப்படி இவர் நடிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு நடிச்சிருவாரா அப்படின்ற ஒரு பதட்டம் இருந்தது அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன் இவருக்கு வந்து இந்த கதை விவாதத்துக்காக ஒவ்வொருத்தரையாக நான் அனுப்பிச்சி விடுவேன் அனுப்பிச்சி விடும்போது
அந்த வகையில் இவர் என்னென்ன வந்து எனக்கு வந்து சரி வெட்டி தொழில் எதை பற்றியும் கவலைப்படல அவர் விளையாடணும்னு ஆசைப்பட்டார் விளையாடட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் சரி பண்ணுங்கண்ணா நீங்கள் என்ன பண்ண நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி என்ன என்ன கலை என்ன அப்படின்னு கதையை கேட்டேன் அப்போ கதை சொன்னார் கதை சொல்லும் போது அது இன்றைக்கி கரண்ட் சுச்சுவேஷன் உள்ள ஒரு கதை ரொம்ப தேவையான ஒரு கதையும் கூட அப்புறம் கதையை சொன்னார் கதை பிடிச்சிருந்தது ஓகே சரி பண்ணுங்கண்ணேன்னு எனக்கு அப்பவும் கூட அவர் வந்து நடிச்சிருவாரா இவர் டைரக்ட் பண்ணிடுவாரான்னு எனக்கு பயம் இருந்தது ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன்ஸை போட்டுக்கோங்க பார்த்துக்கங்கண்ணே அப்புறம் திடீர்னு நம்ம நண்பர் அருள் செல்வன் தான் கேமராமேன் இருந்தாங்க அருள் செல்வனுக்கு எனக்கு வந்து நாகராஜ சோழனே கேமராமேன் வந்து எனக்கு பழக்கம் பண்ணாது கொஞ்சம் நல்ல வேகமான ஒர்க்கர் கூட அப்புறம் நான் சொன்ன நல்ல கேமராமேன் அப்படின்னா அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் சாங் போட்டு நம்ம சிற்பியனோட மியூசிக்கில் வந்து சாங் போட்டு காமிச்சார் சாங் பிரமாதமாக இருந்தது சிற்பியனன் பாடல்கள்லாம் அப்போ லவ் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அதே தேசிய கீதமாக இருந்தது அப்படி பாடல்களை கொடுத்த ஒரு சிற்பியனை அவர் பாட்டு போட்டு கொடுத்தாரு அந்த பாட்டு கேட்டால் அப்புறம் சித்ராமா பண்ண ஒரு பாட்டு கேட்டால் மிகச்சிறப்பாக இருந்தது சரி இவர் நினச்ச மாதிரி அடமண்டாக நிற்கிறாரு இவர் ஜெயிச்சிருவார் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு டீசர் அனுப்பிச்சு விட்டார் பார்த்தா ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படி இப்போ சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது மயில்சாமி என்ன சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது வந்து நடிப்புன்றது வந்து நீங்கள் சீன்ஸ்லாம் எல்லாரும் எதாவது பண்ணிட்டு போயிடலாம் சாங்லேயும் ஃபைட்லேயும் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் அதை அவர் வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் சரி ஜெயிச்சிடுவார் இருந்தார் யாரும் சா பள்ளி மாதிரி என்ன சொன்னது மாதிரி வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து விடாமுயற்சியில் ஒருத்தர் வரானா நிச்சயமாக அந்த சினிமா வந்து நிச்சயம் சினிமா வந்து அந்த சினிமா வந்து உண்மையாக நேசிச்சு வந்தவங்களை யாரும் கைவிட்டுதா எனக்கு எனக்கு தெரியல நேசிச்சு வந்தவங்களை யாரும் கைவிடல சினிமாவை வந்து பொழுதுபோக்காக நினச்சி வந்தவங்களையும் தோற்றுருக்காங்களே தவிர இங்கே சினிமாவை நேசிச்சு வந்த யாருமே தோற்று போகலன்றது என் என் அனுபவத்தில் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவமே அப்படி தான் இங்கே நேசிச்சு வந்த யாருமே தோற்றதில்ல அந்த வகையில் நம்ம வீரபாகண்ணை வந்து இதில் ஜெயிச்சிருவார்ன்ற நம்பிக்கையை எனக்கு அதிகமாகவே இருக்குது ரெண்டாவது நான் சும்மா ஒரு பார்மல் பார்மல் சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக வந்து அவரை வந்து பிரமப்படுத்தணும் அப்படின்றதுனால எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை நான் அறிமுகப்படுத்தின ஒரு நூற்றம்பது நண்பர்களுக்கு மேலே அவர் கொரோனா சிகிச்சை உயிர் கொடுத்துருக்காரு அதுக்காக நிச்சயமாக இந்த படத்துக்காக என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ நிச்சயமாக என்னுடைய பங்களிப்பை வந்து நான் இதில் செய்வேன் ஊரகத்துறை நண்பர்களும் நிறைய பேர் அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் பழகிருக்கீங்க நெருங்கி நினைக்கு இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை நினச்சிக்கோ ஏன்னா நம்ம நம்ம இந்த சினிமாவுக்குள்ள முதல் முறையாக ஒருத்தர் புது புதிய புதியவர்கள்லாம் உள்ளே வரும்போது நம்ம வரவேற்க முதல்ல இது பண்ணிக்கணும் ஸோ புதுசாக வந்திருக்காரு அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்து இந்த படத்தை வந்து வெற்றியடை செய்ய வேண்டியது நம்ம கடமை அப்புறம் அண்ணன் பழனி பாரதி அவர்களுடைய பாடல்கள்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது சிற்பி அண்ணன் அப்புறம் அண்ணன் மயில்சாமி அண்ணன் நடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் பரமக்குடியிலேருந்து எங்கள் ஊர் பொண்ணு நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி என்னென்னா வந்து தமிழ் பெண்கள் பொதுவாக வந்து சினிமாவில் நடிக்க விடுறது ரொம்ப குறைவு அதுக்கு என்ன காரணம்னு அதை ரிசர்ச் பண்ண விரும்பலை பட்டு வந்திருக்காங்க இனிமேலாவது வரணுன்றது நம்ம ஆசை தமிழ் பெண்கள் வந்து நிறையா வந்து சினிமாவுக்குள்ளே வரணும்னு நடிக்கணுன்றது ஆசை இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும்னு இந்த முடக்கத்தான் டை டீச்சர் வெளியிட்டுலே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நிச்சயமாக இந்த படம் வந்து அவர் வீரபாகனை நினச்சது மாதிரி ஒரு பெரிய வெற்றியை தொடர்ந்த நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கு நம்மளால் அடைஞ்ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதவிகள் நம்மளால் ஆன சப்போர்ட்டு உங்கள் ஆதரவுகள் பத்திரிக்கை துறை இல்லாமல் வந்து இங்கே யாரும் கிடையாது சினிமாவில் இருக்க இன்றைக்கி நான் உட்பட அத்தனை பேருமே வந்து உங்களால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் தான் திரும்ப அவரையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அவர் நினச்ச இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் சரி உங்கள்கிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் கலையின் ரசனையோடு கோடம்பாக்கம் வந்தவர்கள் கருப்பு தங்கமாய் அன்றும் இன்றும் தமிழ் சினிமாவில் ஜொலிக்கின்றனர் தடைகளை தகத்தெறிந்து தன்னம்பிக்கை தலை தூக்கி விவேகத்தை விதையாக்கி பயிற்சி முயற்சியானால் வெற்றிகள் நாளும் விழாக்கானம் என்ற வாழ்த்துக்களோடு முடக்கருத்தான் படத்தின் கதை நாயகன் டாக்டர் வீரபாபு அவர்களை படம் பற்றி சில வார்த்தைகள் பேச அன்புடன் அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மீண்டும் வணக்கம் நம்ம வந்து ஒரு பத்து பதினைஞ்சு வருஷமாக சாலை கிராமத்துலேயே அந்த மூலிகை உணவகம் இந்த பத்து ரூபா சாப்பாடு அப்புறம் ரிப்பன் பில்டிங்கில் பயணிச்ச சாப்பாடு இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பயணிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால நிறைய மனிதர்களை சந்
கொஞ்சம் எதை பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கண்ணீர் வர மாதிரியான சூழ்நிலையாக இருக்கும் நிறைய நான் அந்த பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்றவங்கள பார்க்கும்போது நிறைய வயதானவர்கள் இங்கேயே நம்ம வந்து அந்த சினிமா துறையில் இப் மூத்த சினிமா துறையினர் அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கிற அவர்லாம் என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டு அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வருமானம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய மக்களுக்கு நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னா வருமான ரீதியாக நம்மளும் ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்தால் தான் அது முடியும் அரசு செய்கிறது ஒரு பக்கம் நிறைய தொழிலதிபர்கள் அவங்களாம் நிறைய செய்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் நம்ம எனக்கு வந்து பத்து ரூபாய்க்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறதுங்கிற அந்த கலையை நான் கற்றுக்கிட்டேன் அது அந்த ரிப்பன் பில்டிங்கில் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு போட்டதோடைய விளைவு தான் அது அதை நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம ஃபைனான்ஷியலி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் சினிமாவில் ஜெயித்தோம்னா அது முடியும்னு மனசில் பட்டுச்சு சினிமாவில் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது உலக அளவில் மருத்துவத்துறையில் வந்து தமிழ் மருத்துவத்துடைய விஷயங்கள் இன்னும் முழுமையாக மக்களுக்கு போய் சேரலை எளிமையாக ஆரம்பத்திலேயே குணப்படுத்துகிற விஷயங்கள் தமிழ் மருத்துவத்தில் நிறைய இருக்குது ஆனால் நான் எல்லா நோய்களுக்கும் தான் சொல்கிறேன் அந்த நிலையிலேயே ஒரு புற்றுநோயாக இருக்கட்டும் ஒரு சர்க்கரை நோயாக இருக்கட்டும் ஒரு ரத்த கொதிப்பாக இருக்கட்டும் ஒரு தோல் நோயாக இருக்கட்டும் எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி ஆரம்ப கட்டத்திலேயே நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டுடைய இந்த மண் சார்ந்த இந்த மருத்துவத்தை சரியாக செஞ்சோம் அப்படின்னா வருஷம் பூரா நோயாளியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மக்களுடைய மனநிலை அந்த அயல்நாட்டு மருத்துவத்தின் மீது மோகம் கொண்டு இருக்கிறது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அயல்நாட்டு மருத்துவம் நல்ல மருத்துவம் மிகச்சிறந்த மருத்துவம் அவசர கால சிகிச்சைக்கு ஆனால் நம்ம மண்ணுடைய இந்த மருத்துவம் உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அவங்கவுங்களுக்கான பாரம்பரிய அந்த மருத்துவ முறைகள் இருக்குது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் தமிழ்நாட்டுடைய இந்த சித்த மருத்துவத்தில் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது அது வெளியில் கொண்டு வரவே முடியலை அது நான் பிற மருத்துவர்களையோ மருந்துகளையோ நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் என்றைக்குமே ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஆபத்துனாலும் நான் ஆங்கில மருத்துவத்தை தான் எடுத்தாகணும் ஆனால் வீணாக தொடர்ந்து நம்ம ஏன் நோயாளியாக வாழணும் இன்றைக்கி சர்க்கரை நோயாளிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனையோ லட்சங்கள் என்னமோ சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சுன்னா வாழ்நாள் முழுவதும் டெய்லி மருந்து சாப்பிட்ணும் சாதாரண தோல் நோய்களுக்கு கூட அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் மருந்து சாப்பிட்றவங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது ஒரு மூட்டு வழி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஆரம்பத்திலேயே சரி செய்கிற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லா நோய்களுக்கும் நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து எடுக்கணுங்கிற மனநிலைக்கே மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த விஷயங்களையெல்லாம் சாதாரண ஒரு மனிதனாக நம்ம சொல்லும்போது கண்டிப்பாக எடுபடாது அதனாலையும் நம்ம அடுத்தடுத்து விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை செய்கிறதுக்கு சினிமா துறை தமிழ்நாட்டு மக்களிடத்துல மிகவும் பிடித்த ஒரு துறை சின்ன வயசுலேருந்து நான் எனக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லா படத்தையும் போய் செகண்ட்ஸாக உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் தேட்டரில் அப்படிங்கும்போது அந்த சினிமா துறையில் நம்மளும் ஒரு ஆளாக வரமாட்டோமான்னு சொல்லி பல ஆண்டுகளாக மனசுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் ஆனால் பயம் இருக்கும் நம்ம 
இறங்கி தோத்துட்டோம்னா வாழ்க்கை என்ன வருது நம்ம இது அப்படின்னு இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்திருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து இப்போ இறங்கியிருக்கோம் இந்த முடக்கருத்தான் படம் பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை முடக்கக்கூடிய கயவர்களை அறுக்கிறவன் தான் இந்த முடக்கருத்தான் அதுதான் இதனுடைய பேசிக் நிறைய குழந்தைகள் பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகளில் இன்றைக்கும் சிக்கிட்டுருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகளை நம்ம ஒரு எச்சரிக்கை பண்ணுறது ரெண்டாவதாக சமுதாயத்தில் நம்ம நிறைய இயக்குநர்கள் குழந்தைகளை வச்சு இந்த பாதிப்புகளை வச்சு நிறையாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் அதோடு அது மறைந்து கொண்டே இருக்கிறது இரு மீண்டும் மீண்டும் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுவது இப்போ சாதாரணமாக அந்த யூடியூப்பில் சில வீடியோலாம் போடுறது குழந்தைங்களை கொடுமைப்படுத்துகிற விஷயங்கள்லாம் அடிக்கிறது இந்த சின்ன பிள்ளைங்களை இது பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கான ஒரு குழந்தைகள் மீது அக்கறை கொண்ட ஒரு அமைப்பு அரசாங்கத்தில் உருவாக்கணும் அதை நம்மெல்லாம் இந்த படங்கள் மூலமாக சில விஷயங்கள் மூலமாக எடுத்து காட்டும்போது காட்டும்போது அவங்களுக்கே அந்த உணர்வு வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம் குழந்தைகளுக்கான அமைப்புகள் இருக்குது அது உண்மையிலேயே குழந்தைகள் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு தீவிரமாக செயல்படணுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம் இந்த படத்தில் உண்மையிலே நான் வந்து ஒரு பார்வையாளனாக இந்த படத்தை பார்த்து சொல்கிறேன் பெரிய வெற்றி அடையும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக எனக்கு அடையும் இங்கே வந்திருக்கிற நம்ம மூத்த திரைத்துறையினர் நம்ம நண்பர்கள் திரைத்துறை நண்பர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி மீண்டும் டீசர் போடப்படும் பசியும் உணவும் இயற்கை படைப்பிது ஒன்றுக்கொன்று உதவத்தானே உயிர்கள் பிறக்குது என்று பழனி பாரதி வரிகளோடு வாழ்வோம் பிறரை வாழ வைப்போம் இன்றைய நாளில் வந்திருந்து சிறப்பு சேர்த்த அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கங்களும் இப்போது ஒரு குரூப் போட்டோ